Portugal. <risos>
wirklich, wir machen jetzt eine rette Übung. Eine rette Übung. Sag ich ja, rette Übung. x lag Sacke ein Wort. Ein Wort. <lacht> Zack. Sacke ein anderes Wort. Ein anderes Wort. <lacht> Sag ein anderes Wort. Ein anderes Wort. Ich werde ein Wort vorsagen und ihr sagt das Wort nach. Ich sage ganz deutlich. Ich. Thank <laughs> you. 
Witter von Witter, stehen geblieben. Zirkus mehr. Oh je. Ihr müsst in die Stadt und euch für einen neuen Beruf vorstellen. X-Lodge, komm zu mir. Für was für einen Beruf wirst du dich vorstellen? Tja. Nein, draußen in der Stadt. Weiß ich nicht. Überlecke einmal. Weiß ich nicht. Komm, frage mir das Publikum. Vielleicht weiß das Publikum einen geeigneten Beruf für dich. Liebes Publikum, was könnte x für einen Beruf ausüben? Komm zu mir. Für was für einen Beruf? Jetzt tu dich vorstellen. Strahl? Nein, draußen in der Stadt. Komm, frage mir das Publikum. Nein! Liebes Publikum, für was für einen Beruf könnte sich Zack vorstellen? Baumeister. Baumeister! <lacht> Für was für einen Beruf wirst du dich vorstellen? Clown. Hey, draußen in der Stadt. Teamchef. <lacht> Für was für einen Beruf? Team Chef. Team Chef. Und jetzt kommt du zu mir. Für was für einen Beruf wirst du dich vorstellen? Komm! Nein! Draußen in der Stadt! Stadtkram! Komm! Frage mich das Publikum. Regisseur. Regisseur. Was ist ein Regisseur? Nun, kommt alle und stellt euch vor.
Here, here. Liebes Publikum, haben unsere Clowns die Übung bestanden? Ha, ha, ha. 
Kopper nicht, Dieter. 
Welcome to Ich kippe einen Einsatz. Moment. Thank you. 
dass ich schon ganz krumm gehe. Ja, endlich scheint aber die Sonne wieder kommen zu wollen. Ja, sie scheint jetzt wieder ganz ordentlich scheinen zu wollen. Ja, ich habe aber auch durch die Priester meine Meinung ganz kurios sagen lassen. Zu was brächte ich ja denn die schönsten Opfer? Aber sie tut jetzt wieder ihre Schuldigkeit. So. Und nun zu euch, ihr Großen meines Reiches, die ihr eigentlich die Größten seid in meinem Dorf Reich. Meine Herren, nur wird sich vielleicht verneigen oder nicht. Es ist ja schließlich keine Kleinigkeit, wenn man zu den Müden, meine Herren, sagt. So wird es doch ein Ort. Man muss ja direkt genieren, wenn wir heute oder morgen entdeckt werden. Die anderen Inseln sind schon alle entdeckt. Kommen ja überall hin, die Zivilisationsverbreiter. Wo es noch was unentdeckt gibt, da stieren sie halt. Also, meine Herren, ich, Abendwind, der Sanfte, befehle euch als meine Vasallen, dass ihr diesem schneeblühweißen Bären, der dort in seinem Rohrpalast, also das hier, so damit kannst du keinen anderen Bruch. Sich der Papa plagt, wie der Ritz anbringt. Also, dieser Bär, der gewissermaßen als Sohn der Sonne mein Glücksbier ist und, und gewissermaßen auch mein Urhandel. Wow. Also darum möchte ich, ich weiß nicht mehr weiter. Also dieser Bär ist gewissermaßen mein Urhandel. Papa, das hast du jetzt schon zweimal gesagt, gewissermaßen mein Urhandel. Na geht's nicht was an. Der schafft mit dem Mann noch wer gefreut. <lacht> Solange deine Mutter noch gelebt hat, da habe ich nicht geschaut auf dich und da habe ich geglaubt, ich habe einen Engel von einer Tochter. Jetzt aber als Windtipper muss ich schauen auf dich und da sehe ich so allerhand, was mir überhaupt nicht recht ist. Du bist jetzt einmal 16 Jahre. Na, ist dir das auch nicht recht, Papa? Okay. <lacht> und da das müde Jahr ein paar Monate mehr hat als das Zivilisierte, bist du nun erwachsen genug, um ein festes Reprobat zu ertragen. Ist das schön, dass du mich da hofmeisterst für meine Wüten? <lacht> Denen sollte ich mich schimmen. Gerne gibst du. Da und wirst du gleich aufstehen, wenn ich dir gute Lehren gebe. Eines sage ich dir, wenn du dich nicht bald änderst, so riskierst du, dass ich dir gelegentlich drohe, dass ich dir vielleicht einmal was tue. Ich bin zwar der Sanfte, aber ich habe meine grantigen Stunden. Und da kann ich sonst wieder sein. Du bist jetzt einmal 16 Jahre. Das hast du auch schon zweimal gesagt, Papa. Was? Zweimal 16 Jahre? Na, das verschweigert dich gewiss. Außerdem, ich finde es ja auch schön, dass du noch mit der Rapuppen spürst. Es gibt dir ja so einen jugendlichen Anstrich und man verzeiht dir es eher, dass du so ein indianischer Schnobel bist. Papa, ich möchte so gern noch eine zweite Puppen haben. Eine zweite? Na, woher nehmen? Die ist ja auch nur durch Zufall in einem benachbarten Inselreich gestohlen und an mich verkauft worden. Und Nikola Markt wird man auf einer unentdeckten Insel keinen finden. Das Donnern Das Donnern bedeutet weiter nichts als ein Wetter. Nichts weiter als ein Wetter. In unserer Jugend, da haben uns die Künstlerpriester gelernt, das Donnern bedeutet, dass im Himmel Kegelchen sind. <lacht> 
Jetzt aber sagen unsere Gelehrten, da müsste man noch dann und wann bei allen Eine des Juchatzen her. Da aber das nicht der Fall ist, wurde die alte Theorie durch den modernen Fortschritt der Wissenschaft widerlegt. Aber nun zu den brennenden Fragen der Gegenwart. Ist Hoku da, mein Koch? <lacht> Unterzähnigst, submissest, so devot ist dem Befehl. Mein drei haben <lacht> Den haben wir einen heftigen Triss. <lacht> so was ist das servile Kaschkanar? Solange du keine Speis verteuerst, kannst du frei und offen zu deinem Herrscher sprechen. Es ist nämlich heute ein in politischer wie auch astrologischer Hinsicht gleichbedeutender Tag. Die Sonne steht im Sternbild des großen Bären. Und am selben Tag erhalte ich Besuch des benachbarten Inselbeherrschers, des Häuptlings Biberhan, Häuptlings der Papatutus. Dieser Biberhan, genannt der Heftige, hat auch ein Königreich, so wie ich da. Nur mit dem einen Unterschied, er ist schon entdeckt worden. Er kommt schon seit geraumer Zeit mit einem Volk in Berührung. Ich weiß nicht, wer das heißt. Es ist ein Volk, ich glaube, Brientaler oder so ähnlich. Die sprechen so eine eigenartige Sprache und bilden sich ein, an der Spitze der Zivilisation zu stehen. Mit Sicherheit sind sie nicht die Erfinder der Diplomatie. Zur Genesung! Zur Genesung! Jetzt haben sie gerade die Kopf gemisst. In unserer Sprache gibt es nämlich kein Wort, was auf Abzieh endet. Das sind ja wirklich recht höfliche Wildlinge. Meine wilden Höflinge. Jedenfalls mit diesem König Biberhan habe ich eine Konferenz. Das heißt, da gibt es Empfangsfeierlichkeiten. Nachher planschen wir ein bisschen, erst über dieses, dann über jenes, dann über alles Mögliche. Und ehe wir auf den eigentlichen Gegenstand kommen, sitzen wir schon beim Essen und denken an gar nichts mehr. Und das ist mal Konferenz. <lacht> Alles dann, Hoku, wenn ich nur unter Tee nichts bemerken dürfte. Das in unsere Speis- und Vorratskammern wenig bis gar nichts zu bemerken ist. Früchte lieben eure Herrlichkeit nicht? Nein, mein Obstgarten ist die Fleischbank. <lacht> ja, es ist echt ein Geschäft. Schafft's ein Wildbrett herbei? So was hat's denn euch eine Pfitschipfel? Wir schießen fleißig, aber das Wild will sich nicht treffen lassen. Ja, und Fisch sind auch keine da. Wir angeln fleißig, aber wir kriegen zu wenig. Ja, wir kriegen zu wenig. Wir kriegen zu wenig Schläg. <lacht> oh ja. Oh ja. Papa Mai. <lacht> Ist bei uns Südsee Insulanern die Menschenfresserei auch. Wir haben auch keine Gefangenen im Vorrat. Nein? <lacht> Wisst ihr eigentlich, dass ich jetzt Anton Ex abstecken lasse? <lacht> Ihr seid Großlulur. Geht zu alle Männern. Und es ist nur zarte Schonung. Gnade, Gnade! Du! Du hast schon Fuß. Aber der Koch hat gesagt, du bist nicht geeignet. Und das hat nicht gerettet. Nein, ich bin viel zu sanft für mein Volk. Zu so selten, dass ich einen Fritz. Aber heute. Mein großer Alliierter, der Biberhahn, ist ja auch Menschenfreund. Das heißt, er verspäßt sie gerne. Hoku, <lacht> Herrlichkeit. Wenn also ein Passloser von einer fremden Insel oder einer ohne Eintrittskarte <lacht> herumläuft, dann 
Mein Küchenjunge soll sofort Nachschau halten. Alles, was das aus dem Ausland so bringt. Nur die Einheimischen werden verschont. Entre nous. Es gibt doch im Inland viele, die wegen ihrer Rohheit ungenießbar sind. Also, man Man kann nichts Besseres tun. Die Zubereitung, und das verstehst du, richtet sich immer nach der Verschiedenheit des Naturells. Wie sein C muss er gebeizt werden. <lacht> wenn es dann aufblasen und erwischt, die sind nur zu ertragen, wenn sie in eine rechte Sauce kommen. Und spicken, ordentlich spicken, das ist für alle Naturen gut, weil es alles milder und feiner mag. Alles dran? Go! Mio! Sehr wohl! Krieger! Führ mir den Glücksbären in den Tempel der Sonne! So! Dort gehe ich jetzt hin. Ich wünsche mir ja weiter nichts von ihr als ein bisschen ein Glück. Ein Bärenglück. Papa sagt immer, ich wäre unartig. Während ich doch gewiss eine wohlerzogene Wilde bin. Glaub doch, ich bin dumm, weil ich so gern mit der Puppen spiele. Ich höre im weit entfernten, gebildeten Europa tun sie das auch. Nur dass dort die erwachsenen Mädels ganz andere Puppen haben, mit denen sie spielen. Ich bin aber mit der zufrieden. Ich bilde mir ein, sie ist mein Kind und wünsche mir nur, dass mir der Papa recht bald ein zweites kauft. Das war ja ein gräuliches Unwetter. Auf diese Meere, welches auf allen Landkarten als stiller Ozean verzeichnet ist, untersteht sich der Sturm so unverschämt zu wüten. Solche Lügen streuen die Geografen aus. Verdammter stiller Ozean! Der war einer der ersten Friseure, der Residenz verschlingen wollte. Verwünschtes Inselnest. Zwar Nest kann man eigentlich nicht sagen, 
Denn beim wiederkehrenden Sonnenschein nimmt sich das Ganze recht pittoresk. Das schaut alle blauartig aus. Auch scheint hier ein gewaltiger Luxus zu herrschen. Hier haben sie die Klippen von Korallen. Und wir Europäer wissen recht gut, wie teuer Korallen sind. Und diese Palmen, diese Lianen, wahre Prachtexemplare, sowas kostet ein Heidengeld. Das war nicht. Eine wilde? Chamon. Was ist denn das? Statt, wer ist denn der, sagt sie, was ist denn das? Hier müssen die Männer wohl sächlichen Geschlechtes sein. Mein Fräulein. Mein Herr. Scheint sehr gebildet zu sein, diese Wilde. Interessante Insulanerin, das. Ganz karibischer Typus. <lacht> Vermischt mit otaitischer Rasse. Das Haar gehört aber dem malaiischen Stamm an. Ja, glauben Sie mal, das Haar gehört mir. Ganz recht. Warum kultivieren Sie es aber nicht besser? Das ist alles so wirre, so wild. Ich bin ja eine Wilde. Mademoiselle. Bei uns verwenden noch die Wildesten, die meiste Sorgfalt auf die Frisur. Es scheint, als ob man hierzulande gar nicht weiß, was man mit einem schönen Haarwuchs alles macht. Oh ja, man nimmt das Kalbiermesser und schneidet denselben Samterkopf herunter. So machen es unsere Krieger und tragen die Skalpe als Siegestrophäen an den Gürtel. Dass einer dem anderen die Haut über die Ohren zieht, kommt auch bei uns vor. Dafür haben wir ein Heer von Wucherern. Ebenso wird auch bei uns kein gutes Haben lieben Nächsten gelassen. Aber auch dieses Geschäft wird nicht von den Kriegern, sondern von den Politikern besorgt. <lacht> Häufig werden auch unsere Männer durch ihre Frauen dahin gebracht, dass sie sich eigenhändig, eigenhändig die Haare ausreißen. Wunderbar. Noch häufiger aber fallen den Männern die Haare von selber aus. Wunderbar. Und da erscheint dann der Friseur, um seine Zeit lang mit Haarwuchspomaden in jeder Beziehung anzuschmieren und dann mit den reizendsten Perücken zu versorgen. Und gar das weibliche Geschlecht, was wäre das ohne uns, Mademoiselle? Sie haben noch keinen Begriff von dem hohen Beruf eines Friseurs. Verstehen tue ich nichts. Mir kommt das alles Spanisch vor. Wie? Meine Red breit ab an edler Dummheit Schilde? Wie könnte ich sonst Ihre Gunst erringen? Als ich als kleines Kind meine Heimat verlassen musste, gab man mir diese Spieluhr samt Kette mit auf die Reise. Hören Sie, Mademoiselle, das sind die Klänge meiner Heimat. Alles ist, gibt es mir noch immer keinen Aufschluss über Sinn und Zweck ihres Herkommens. Vielleicht mögen Sie dies folgender biografische Skizze entnehmen. Mein Geburtsort sowie meine erste Wickelkindheit sind mir unbekannt. Meine Erinnerung reicht über allen ultra gescheiten Kindern bis auf ein Alter von zwei Jahren zurück. 
Da befand ich mich in einem Städtlein bei einem Manne, den ich lange Zeit für meinen Vater hielt. Und der, wenn er kein Mann gewesen wäre, für meine Amme hätte gelten können. Später, als ich acht Jahre alt war, schickte mich dieser zur Ausbildung in der Residenz. Die spezielle Hinneigung zum Höheren und Feineren ließ mich Haarkünstler werden. Und so wirkte ich schon als Lehrling wie später als Gehilfe. Sehr erfolgreich in dieser Sphäre. Ja, vor mehreren Wochen kam eine männliche Bond zu mir und gab mir, nebst dieser Familienuhr, den mysteriösen Befehl, ich habe mich binnen drei Tagen reisefertig zu machen. Hafenstadt und Dampfschiff wurden mir nominell bezeichnet, ebenso die Inselgruppe auf der Südsee, auf der ich landen und als bald nach meiner Hinkunft Auskunft über meine Herkunft erhalten sollte. Ich bin also zur Mutmaßung berechtigt, dass mein Vater ein weitläufiger Farmer oder ein bedeutender Hinterwäldler oder aber ein verschlagener Schiffskapitän sei. Bereits in der Zone des Südseeinsel angelangt, überrascht uns heute von Tagesanbruch ein Sturm, dessen mehrstündiges Wüten zum Resultat eines Schiffsbruches führte. Dampfschiffe! sollten wohl von so störenden Zufällen ausgenommen sein. Zumindest der erste Platz. Aber nein, es ist zu indiskret. Kurz, der Schiffbruch ward gebrochen und ich, als er brach, durch den Bruch so betäubt, dass ich mich nicht einmal bei der Welle bedanken konnte, die so freundlich war, mich ans Land zu werfen, während das Schiff mit Mann und Maus eigentlich mit Männern und Mäusen, denn es waren beide Kooperationen zahlreich vertreten, <lacht> unterging. Das Schicksal, von welchem man sagt, dass wenn es gut aufgelegt ist, alles zum Besten leitet, ließ mich so lange bewusstlos in der Sonne liegen, bis ich gehörig getrocknet war, um anständig vor den hiesigen Bewohnern, respektive Bewohnerinnen, erscheinen zu können, und ihnen die Gelegenheit zu geben, die Pflichten der Gastfreundschaft aufs Brillanteste zu üben. Ach, ist das drollig. Sie gefallen mir. Ist das Ihr Ernst? Diese Wille hat ein prächtiges Haar, dessen Unwüchsigkeit sich noch nie durch trügerische falsche Zopfismen kompromittierte. Und eine Enttäuschung und Achtung gebiete der Klarheit. <lacht> Mein wildes Freundin, sollte meine Erzählung Eindruck auf ihr Herz. Oh, mon Dieu, was ist das? Ist das das Tick-Tack meiner Uhr? Oder kommt dieses Tick-Tack aus meinem Herz? <lacht> Ist es vielleicht, weil ich zum ersten Mal einen Friseur sehe? <lacht> Bei mir kann es unmöglich ihre Uhr sein. Folglich verursacht mein Herz dieses Tick-Tack. <lacht> Dürfte ich mir mit insulanischen Hoffnungen schmeicheln? Kontinent! Ich schreibe dir den Scheidebrief und bleibe hier. Nein, ganz im Gegenteil. Gerade deshalb müssen wir schleunigst fort. Sie kennen unser schreckliches Gesetz nicht. Wir haben viele schreckliche Gesetze, aber das ist das Ärgste. Ich bin eben angekommen. Jede Insulanerin, das geht mich an die einen Fremdling liebt, 
Das geht sie an. Muss mit ihm so gleich und als gleich sterben. Und das geht uns beide an. Nun ja, meine Empfehlung an die Legislative. Und es ist schon gut. Wie, Sie sagen das so gelassen? Derlei Gesetze kommen viel zu häufig in Komödien und Romanen vor und werden, wie die meisten schrecklichen Gesetze, schrecklich lau vollstreckt. Bei uns stirbt man im Ernst, wenn man sterben muss. Wäre ich ein Wiener, würde ich sagen, mach dir den Zehnt. <lacht> Was ist das? Das sieht ja fast aus wie das, was man bei uns ein kleines Kind nennt. Das ist mein Kind. Also doch diese soziale Eventualität kommt nachgäfterweise hier zum Vorschein. Na, es ist eine Puppen vom Pappendeckel und lackiert, wie gewöhnlich die Puppen sind. Das ändert die Sache. Entschuldigen Sie, wenn mich ein wilder Verdacht zu indianischen Mutmaßungen verleitete. Der Pappendeckel gibt dem Ganzen die unschuldvollste Basis. Man sollte nicht glauben, wie beruhigend der Pappendeckel auf das Gemüt wirkt. Jetzt aber bitte ich Sie, verbergen Sie sich, bis ich wieder Gelegenheit finde. Die sollte sich bald finden. Der Sturm, das Inselklima. Ich habe einen gräulichen Appetit. Was kann ich Ihnen zur Erquickung bringen? Kakaobohnen wachsen wohl in dieser Zone. Ja, ja, im Überfluss. Dann werden wir auch Schokolade haben. Bringen Sie mir solche. Mit Nachschlag. Die Quantität... Sollen wir zum Maßstab bei einer Liebe dienen? Wir bereiten es mit Kokosmilch. Ah, gute, echte, kuhwarme Kokosmilch. <lacht> ah, Schammer. Und was habt ihr zum Eintunken? Kipferl, Stritzel, Croissant? Wir haben geröstete Frucht vom Brotbaum, auch Bananen. <lacht> Pfui, Bananen! Das muss ja schmecken, als ob man Erde für den Kaffee eintunkte. <lacht> Wie wär's denn mit einem karibischen Kugelhupf? Kugelhupf? Hupf? Ah, Hupf? Ich will keine anständige Wilde sein, wenn ich ein Wort verstehe. Aber jetzt bitte ich Sie, verbergen Sie sich, es ist höchste Zeit. Aber wo? Gleich dort. Der Kaktus, die Lianen, die Calcedonia, Odorifera, Semper Florens, die wir an breiten Blättern verdecken, sie vollständig. Also geht es ja auch, dass man hinter die Büsche springt. Ach, Gott, das ist mein Vater. Schnell fort. Du willst, ich füge mich. Aber nur für kurze Zeit. Nein, so ein Malheur war noch nicht da, seit die südliche Hemisphäre existiert. Meine Haus und Hofwehre bekommt einen Stoß. Die politischen Folgen sind unausbleiblich. Ich sei ganz außer dir, Papa. Was ist denn geschehen? Das Jagdglück hat uns den Rücken gekehrt. Wir sind verkipitzt, rein verhext. Es muss einer an Frosch im Sock kommen. Kein einziger Bissen Grill, von dem man sagen könnte, dass ein Leckerbissen ist. Nichts haben wir. Kein Fleisch, kein Wildbrett, kein Fisch und nicht einen einzigen Stieg Gefangenen aus einem politischen. Und den kann ich nicht abstechen lassen, weil der war so politisch und ist schapiert. Das ist voll fatal, wenn man Gast erwartet. Ja, mit was warte ich ihn denn auf, wenn der ankommt? Mein hocherlachter, gleichgestellter, der Biberhahn. No, der wird sagen, das ist mir aber ein anständiger Gastgeber. No, den und man kriegt nichts. Die Gastfreundschaft der Großmolurer wird zum Beaumont und die Allianz mit der Papa Tutana geht in die Brücke. Auf 30 Schritt Distanz kam mir der Mann nicht fürchterlich vor. Und jetzt schon gar nicht. Hoffen Sie mal, das ist mein Papa. Ganz recht, Ihr Papa, für den ich den Schwiegerpapa-Titel im Petto habe. Ja, mit Kokosnuss, Bananen, Areka, Pessoa, Soja, Zwiebeln, Zetankröchchen, kann ich meinen Alliierten nicht traktieren. Das essen bei uns die armen Leute. <lacht> Selber lassen Brot kann ich mich auch nicht. Ich rede ihn an. Jetzt ist alles aus. Das werden wir sehen. Nein! Wo kommt denn der Jüngling her? Ich begrüße Sie, mein edler Herr. Ja, grüße. Ja, den schickt der Himmel. Er kommt gleich so in die Pfanne. 
Den braucht man immer mehr am Essen. Papa scheint sie zu mögen. Jetzt kitzelt er mich. Das ist wahrscheinlich ein Freundschaftszeichen. So kann ich Ihnen mit etwas dienen. Unfreiwilligermaßen ist mein Magen schon längere Zeit einer gewissen Untätigkeit ausgesetzt. Macht sich immer häufiger durch knurrende Geräusche bemerkbar. Wenn ich mir also die Bitte erlauben dürfte, von Ihnen gastfreundlich gespeist zu werden. Ja, aber selbst ja. Genau das war mein Plan. Ich siege schon vor mir ein kleines Stickern. Ich danke Ihnen, meine Edler. Ja, bitte. Sie mich doch auch gleich zur Ehe. Der Papa ist gar so gut aufgelegt. Lassen Sie uns zuerst speisen. Gleich auf der Tafel will ich es tun. Sind sehr gastfreundlich, diese Wilden. Wirklich sehr gastfreundlich. Ich gleich nachher. Ah, da steht er ja. Wer? Na, mein Co. Na, wollen Sie ihn gefälligst rufen? Na, was selbstverständlich. Hoku. Hoku. Schon der Name spricht für seine Künstlerschaft. Er wird sich bei Ihnen auszeichnen. <lacht> so gütig. Hier bin ich versorgt. Und aufgehoben. Wunderbar. Nun, hm, siehst du, wer hatte recht? Das hätte ich nie gedacht. Kopf mit Frikassee. <lacht> Brust gefüllt. <lacht> Die Koteletten mit Seetrüffeln. Ja, und in erster Linie Beefsteaks. Schau dir an, den Jüngling verspricht eine prächtige Beefsteaks. Ganz gewiss. Dazu ein bisschen am Bananen schmoren, südpolische Umurten. Wenn wir nur auch das Geheimnis wüssten, wie sie in jenen Ländern den Sardellenbutter machen. Wir haben wohl auch Sardellen. Ja, das schon, aber bei uns geben es keine Milch. Wie also von diesen Viechern Butter zu kreieren? Haben Sie schon angeschafft wegen mir? Ja, aber alles bis ins Detail. Sie sollten aber auch dabei sein. Ganz oben dabei bin. Ah, Sie müssen voraus. Gut. Also, auf baldiges Wiedersehen. Ja, sehr bald habe ich das Pläsier. Aber in einer etwas anderen, kurios veränderten Gestalt. Wie meinen Sie? Oh, ich meine, ich meine, ich meine gar nichts. Nein, nein. Das Junge kommt in Assos. Sehr wohl. Sie dürfen mir es nicht übel nehmen, ich bin etwas gourmand. Recht haben Sie. Wer es hat, kann es tun. Freut mich, dass Sie mit mir einverstanden sind. Aber wenn ich Sie nun bitten dürfte, mit diesem Herrn da zu spazieren. Es gereicht mir zum besonderen Vergnügen. Mir auch. Auf Sekolasch gefreut mich schon. Hoku! Befehlen! Wehe dir, wenn nur das Geringste anbrennt oder verdeutscht wird. Sie sind zu gütig! Ein solches Übermasser Gastfreundschaft hätte ich wirklich nicht erwartet. <lacht>
Seele, Kraft und eure Gastfreundschaft auf Erden sondergleichen sind ein Friedenszeichen für uns, die Papa Tutu. Ein euch, Papa Tutu, wenn eure edle Kraft beim Festmahl nie erschlafft. Und Gesundheit ohne Gleichen trinkt ihr als Friedenszeichen für uns, die Großlulu. <lacht> Ja, mich freut's, dass Sie mir die Ehre geben. Danke, die Ehre ist ganz meinerseits. Und, wie geht's Ihnen so immer? Danke der Nachfrage. Und Ihnen? Na ja, es muss schon gleich gut sein, bis es halt wieder besser wird. Jetzt sollten uns die Zivilisierten sehen. Ja, gibt es einen gebildeteren Diskurs? Na, wir Wilde haben schon auch unsere Kultur. <lacht> Diese gentile Freundlichkeit von mir, wo doch der furchtbarste Vater auch gegen ihn mein Innerstes durchwühlt. Ich führe Honig auf den Lippen, während ich in meinem Busen den grimmigsten Argwohn nähere. Jetzt sehen wir uns zum ersten Mal als Wittipa wieder. Ja, ja, das letzte Mal, da haben wir ja noch jeder eine Frau gehabt. Ein Unbekannter hat sie mir geraubt. Ich kenne den Unbekannten. Er aber ahnt nichts. Auch meine wird heimlicherweise entführt. Ja, ja, durch meine Leute. Aber ich hat keinen Dunst davon. In anderen Ländern werden auch immer öfters Frauen entführt. Ja, das schon, aber... Ja, ja, hier in den Menschenfressergegenden, da, da wären sie auch gleich. Naja, solange sie nur entführt werden, die Weiber, kommen sie ja nach einiger Zeit wieder zurück. Und dann bieten zu wähnen, zu flehen, zu fühlen, sie sehen schon jetzt, der trägt ein und im Nu hat man sie wieder. Wenn aber eine einmal gefressen ist, dann gibt es keine Hoffnung mehr. Lassen wir das, die Sache ist viel zu delikat. Ja, delikat wo es eine Seele geht. Ich habe noch nie was Köstlicheres gespeist. Wo ist die Abendwindin? Ah, wir werden sentimental. Eigentlich wollten wir ja Regierungsgeschäfte. Ganz recht. Es handelt sich um die fremden Schiffe, auf denen ferne Völker, die sich die Zivilisierten nennen, da herrschen immer in meinen Inselreich. Naja, ich muss ja auch tagtäglich erwarten, dass meine paar Inseln entdeckt werden. Und dann kommen sie mir auch über den Hals mit ihrer Kultur. Mit der Zivilisation, wie Sie dieses Zeugs heißen. Ja, Sie gehen ja förmlich hausieren damit, nicht? Ich meine, gegen ein bisschen am Fortschritt, da halte ich mich nicht auf dagegen. Aber wenn es mir zu dick kommen mit Ihrer Zivilisation, dann schmeiße ich Sie alle ins Meer. Am Anfang habe ich auch anders gedacht, wie die Ersten kommen zusammen. Aber jetzt habe ich einen Pick, einen Hass auf all das Gebildete. Ich bat im aus diesen Fortschritt. Kultur, Fortschritt, Zivilisation, alles Spazios. Ja, Ihre Sprache soll aber nichts wieder sein, so gebildet und gescheit. Aber für uns nicht national. Nein, ist nur fatal, dass man auswärts kein Wort versteht von uns. Wenn einen kein Mensch versteht, das ist national. Na ja, aber mit unserer Sprache kann man ja im Ausland nicht einmal betteln gehen, nicht? <lacht> Weil wenn man auf Insulanisch zu einem sagt, geht's bitte schön und ein bisschen was, dann glaubt ihr vielleicht, man hat nicht mehr einen Esel gegessen. Oder sonst nicht eine Grobheit gesagt. Ich hey, soll das lernen. Ich, ich verstehe es nicht. Ich leid nichts Fremds. Ich spekuliere auf eine Bartholomäusnacht. Ehe ich das nicht durchsetze, schmeckt mir der beste Missetäter nicht mehr. Da waren nur noch eine Rupi. Und den Fortschritt aus Ja, dabei, man will ja eh nichts anderes als dass man seine Stickel Gefangenen und seine paar Bananen in Ruhe verzehren kann. Ne? Wir sind ja ganz gemütliche Leute. Ja, recht rare, primitive Kerle. <lacht> Nur dann und wann fressen wir einer dem anderen die Gattin weg. <lacht> Aber jetzt genug von den Geschäften. Hören Sie mir doch Ihr Tochter auf. Ja, das kannst du ja gleich selber tun. Töchterl, führ dich auf. <lacht> Aber ordentlich. Ich habe die Ehre, 
Freut mich. Und der werte Name? Attala. Jo, das ist mein Attala. <lacht> Sie ist die Sache, die ganz privat ausschaut, aber von immenser politischer Tragweite ist, betrifft unserer etwas gelockerten Allianz. Ja, sie soll der Gegenstand unseres Tischgesprächs sein. Oh, da muss ich deprezieren. Ich muss heim in mein Inselreich. Sie warten mit Nässen auf mich. Gehen Sie mehr Wort. Auf einen Wettbewerb warten niemand. Na, jawohl. Aber ich bin ja selber einer. Ich bin sie Hund. Es ist ein Hunzle im so. Die Wett, er hat die meinige. Mein Trost ist, die Seinige. Wenn der die Meinige, so wie ich die Seinige, ja. aber ich glaube immer, er hat auch. Ja. Was ein Indianer nicht weiß, das, das macht ihm nicht heiß. <lacht> Na gut, aber ich bestehe darauf, dass Sie keine Unkosten machen. Aber keineswegs. Sie müssen wissen, ich habe eine abonnierte Kost. Wenn das abonnieren, das mag ich nicht. Essen auf Rädern, das ist es. <lacht> Bei mir wird es ausgeguckt. Wird ja alles kalt, wenn man es holen lässt. Appetit ist ja da. Ich habe unterwegs auf jeder Insel ein Rät anhören müssen. Ja, aber da vergeht einem ja der Appetit. Ja. Und wiederum auch Red halten. Na, da kriegt man ihn wieder. Das Reden halten ist ja ein alter indianischer Brauch, den uns die Zivilisierten noch. Aber ich hasse alle Redner. Außer die unsrigen. Die reden national. Wir sind ja besonders die politischen Redner gespaßig. Erstens glaubt man nicht, dass einer fertig wird mit einer Rede. Das ist langweilig. Ja, und wenn er nachher fertig ist, dann glaubt er, jetzt hat er was gesagt. Und das ist der Spaß. <lacht> Dürfte ich Sie noch vor dem Essen um einen Gefallen bitten? Stimmen Sie doch an den papatuto Kriegsgesang. Na gut, ich ziehe mich nicht. Mögen Sie sich daran ergötzen. Sein, stets galant und fein, ohne Eifersucht, Essen, Fleisch und Frucht, lieben Fried und Ruhe, die Papa tut, doch nach altem Brauch fressen's Feinde auch, das heißt Leben frei, das heißt Leben frei. So das Kriegsgeschrei der Papa tu tu, das heißt Leben frei, das heißt Leben frei. So das Kriegsgeschrei der Papa tu tu, holla 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 holla, das sind die Papa tu tu, holla 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 holla, das sind die Papa tu tu, holla holla. Meistens gar nichts tun, gleich drauf lange ruhen, nach der Ruhe zum Fraß und hernach ans Fass. Dem Trinken ruhen, wieder gar nichts tun. Und wenn das getan, fangt von vorn man an. Das heißt Leben frei, das heißt Leben frei. So das Kriegsgeschrei der Papa, du, du. Das heißt Leben frei, das heißt Leben frei. So das Kriegsgeschrei der Papa, du, du, Hulla, 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 das sind die Papa, du, du, Hulla.
ein charmanter Kriegsgesang. <lacht> Nicht zu leugnen. Aber wie bei allem, was man zu oft hört, wird es ihm am Ende wieder. Darum haben diesen Kriegsgesang alle meine Untertanen einstudieren müssen. Den singen sie jetzt von früh bis auf die Nacht. Das ist Ärger als ein Werke. Und ich hoffe, dass man auf diese Art die Europäer vertreiben. Also, Angericht ist, nehmen wir es bloß. Danke, dass ich Ihnen den Schlag nicht austrage. Das ist sonderbar. Er hat einfach verschwunden. Und hat, wie es scheint, meine Abwesenheit gar nicht bemerkt. Wo ist Wo ist Na, no, greifen Sie noch ordentlich zu, damit es nicht kalt wird. Ganz recht. Unlängst habe ich einen kalten, prächtigen Verbrecher gehabt. Hat man nicht gut dann im Morgen. <lacht> Mit Essig und Öl sind sie nicht schlecht. Und wenn dann noch tüchtig zwiebelt werden. <lacht> ich esse am liebsten heiß. Ich habe immer so einen richtigen Heißhunger. Ich werde mich ins Gespräch mischen. Gar Hauptbroten ist das Gesinderste. <lacht> Nur nichts aufgewandt. Oh, das gehört sich doch nicht, dass man den Leuten beim Essen so ins Maul reinschaut. Ein Mädel muss anständig sein. Sonst ist es ja ein unanständiges Mädel. Ach, lass uns das doch. Die ist doch ganz so leer. Richtig zum Fressen. Ganz das eben mit ihrer Mutter. Jawohl. Ich habe die Ehre gehabt, sie zu fressen. Mit der in sich hineinpampft, weil so was ich betäuben wollte. So, schon. So ist ja was in der Soße. Was ist denn das? Das ist ja eine Kampe. Ein schöner Öfenbeinerner Kampf. Ja, aber in einer Speis ist doch das nicht nötig. Das ist eine Nachlässigkeit beim Anrichten. Es schaut ja keiner nach in der Kuchel, wie es halt bei einem Wittiber schon geht. Ne? Sie haben doch gerade vorhin gesagt, Sie wollen keine aufgewandten Sachen. Und jetzt wir uns wieder die alten Geschichten auf. Ja, ich weiß auch nicht warum. Schauen wir mal, Papa. Hm? Ah. Wenn der die meinige, so wie ich die seinige, dann soll ihm der Bissen im Hals stecken bleiben. Der druckt so gewaltsam runter. Es druckt ihn wohl. Sollte das vielleicht das Gewissen sein? Er stinkt ja fast. Er steht in der Götterhände. Und Kind, dann hat man in solchen Fällen immer auf den Rücken gehabt. Nein, das wäre eben die Kette. Einen Inselbeherrscher darf man nicht auf den Bugel klopfen. Wo ist denn unser Hofdoktor? Hm. Er könnte ihm höchstens einen Besenstüh verschreiben, dass man das Ganze runterstürzt. <lacht> Oh. 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 Oh.
és sopa be. Aba, was is no boa? A gegenstand? A hot? A runda? Könnt von einem Glück reden, dass es nichts Eckiges war. Aber eine gute Verdauung kann viel. Nein, was mein Koch heute wieder alles dazugenommen hat. Wahrscheinlich als Gegensatz, damit das andere umso saftiger erscheint. Ja schon, aber ein Kettel, ein Kampel, das sind doch keine Ingredienzien. Das sind ja vielmehr Objekte, selbstständige Substanzen. Jetzt ist mir schon wieder wohler. Gratuliere ich Ihnen zu Ihrem Morgen. Jetzt wird der Große heute den Biberhahn, den Detto großen wie sanften Abendwind, ungesäumt eine Eröffnung machen. Da bin ich neugierig. Ihr Töchter ist reizend. Aber ich glaube, ich werde was Neues hören. Ich schmeckle mir nichts vernachlässigt zu haben. Also, da wir beide ja so glücklich in unserer Ehe gewesen sind. Ich bin schon wieder <lacht> ja. Darum wünsche ich meinen Sohn, dessen Ankunft ich stündlich erwarte, ebenso glücklich zu sehen. Tochter, wer droht? Von einem Mann ist die Rede. Ist das was Neues? No, das wäre mir aber nicht lieb, wenn dir das nichts Neues wäre. Ja, schon. Die redet immer so einen Stiefel zusammen mit ihrer Unschuld, so einen unschuldigen Stiefel. Also, bitte ich Ihnen für ihn um die Hand Ihrer Tochter, während die unter der Hand natürlich die ganze Tochter verstehe. Und heiraten ist die Red. Jetzt solltest schon wieder rot werden und bist es noch nicht das erste Mal. Ich werde gelegentlich. Also gut, ich antworte auf Ihren geschätzten Antrag mit einem frisch von der Leber weggegen und spontanischen Ja. Melden Sie Ihrem Herrn Sohn unbekannterweise meine Empfehlung und meine Gratulation. Ich sage kühn Gratulation, denn mit der da muss jeder glücklich werden. Sei es Ihr Herr Sohn oder sei es irgendein anderer. Ein anderer? Nein, Arthur wäre so ein anderer. Papa, Papa, jetzt glaube ich, wäre ich rot. Na, no, das Mado folgt ja, wenn ich etwas schaffe. Wo immer erstaunt, wenn es hier gegen ist. Jetzt werden Sie erlauben, dass ich mein eigen Fleisch und Blut ein wenig über den grünen Klee zum Lobhudeln anfange und Ihnen die Vorzüge und Eigenschaften. Lass uns allein. Geh hinaus. Deine Mutter ist auch immer hinausgegangen, wenn von meinen Eigenschaften die Rede war. Geh ja schon. Wenn ich nur wüsste, was aus meinem Arthur geworden ist. Vor allem muss ich Ihnen einmal sagen, dass mein Sohn Arthur heißt. Und dass mich seine Geburt umso mehr erfreute, als dass ich bei meinem etwas gelockerten Haarwuchs nicht damit rechnen konnte, jemals so ein blond geschnecktes Söhnlein zu bekommen. Ein europäischer Schiffskapitän, der zu der Zeit gerade einige Zeit auf meiner Insel war, gab mir den Rat, mein Söhnlein in Europa ziehen zu lassen. Bald darauf reiste er ab. Als mein Söhnlein ein Jahr alt war, schickte ich sich mit einem Mechanikus, der von dem Schiff dieses Kapitäns zurückgeblieben war, fort in die Zivilisation hinaus. Dieser Mechanikus hat mir nebst anderer ausgezeichneter Dinge eine Spieluhr angefertigt. Diese gab ich ihm für meinen Sohn mit, damit ich ihm, weil er mir nun einmal nicht so gleich sieht, wie er mir von rechts wegen gleich sehen sollte, an dieser Spieluhr wiedererkenne, wenn er als blonder Jüngling zurück in meine Arme kehrt. 
blonder Jüngling. Ja, gut, ich. Gerade wieder junge Freunde. Sagen Sie, wird er national gekleidet sein, wenn er hier ankommt? Nein, natürlich stock europäisch im Anzug. Im Anzug? So heißt man wahrscheinlich das Kultur genannt. Und Schuhe. Schuhe. Lederschuhe. Lederschuhe. Ich fahre in eine indianische Phrase. <lacht> ich weiß es ganz genau. Ein Begleiter von ihm hat mir diese Fotografie geschickt. Schaut selber. <lacht> Ui. Das brauche ich nicht so. Ein fescher Bur, nicht wahr? Und Sie, Sie sind ganz sicher, dass der da Ihr Sohn ist? Das ist der Erbe meines Inseldrons. Jetzt zerreißt du mir gleich meinen indianischen Blut. <lacht> Was Chancen so verzwickt, gefällt Ihnen nicht. Doch, doch. Ich, ich hoffe, Sie haben gut gespeist. <lacht> Mach mich. Schon langsam sorgen, hoffentlich ist ihm nichts passiert. Das Unmetter, die Haifisch. Und übrigens sind müde. Hoffentlich ist ihm nichts passiert. Besonders laut jetzt mal um die Uhr. Immer hat er sie bei sich gehabt. Jede Stunde hat es geschlagen und unser Kriegslicht spült. Gibt es keinen Zweifel mehr. Ja, Mann. Seine Rache wird furchtbar. Nur so lange bleibt mein Bauer. Doch. Hoch. Sechse. <lacht> so viel müsst ihr jetzt sein. Es schlagt die akkurate Stunde in mir. <lacht> Bei Ihnen habe ich gespeist. Das Horte vor Ihnen schlug. Es ist klar, ich habe eine Repetitur geschluckt. Ach, Kind, so was kommt doch selten unter Speis. Die muss demjenigen gehört haben, an dem man so gut Karaibisch detektiert haben. Doch halt. Was rollt da in meinem Bauch? Das ist ja unser südpolischer Kriegsgesang. Und den spielt nur eine Uhr auf dieser Welt. Und diese Uhr hat mein Herr Sohn. Folglich, wo die Uhr ist, ist auch er. <lacht> die Uhr war in der Soße. Folglich schaut er auf die Gewissheit. Das ist die Nebo, mein Herr Sohn. Man kann nie wissen, was aus den Kindern wird. dass es ihnen wohl bekommt. <lacht> mein Sohn, mein guter Arthur, das kann ich direkt im Sinn des Wortes sagen. Ja, er ist im Schoße seiner Familie. Folglich <lacht> gut aufgehoben. Sie sind selbst Indianer und Sie wissen, dass in solchen Fällen ich eine Rache nehmen müssen an Ihnen. Ja, ich kann es Ihnen nicht verbieten. Voll! Bitte! Krieger, du den Waffen, du den Speer! Rache! Rache! Etwas Schwundmännchen hätte ich nicht mehr verstanden. 
verschlungen. Das Meer verschlungen, das ist ein Loch! Was bedeutet das Kriegsgeheul? Mein Sohn! Mein Arthur! <lacht> Arthur, der Fremde, der uns zum Mittag die Ehre gab, ist Ihr Sohn? Der uns die Ehre gegeben hat! Rache! Rache! Aber so also beruhigen Sie sich Ihnen doch! Das war ja keine Absicht. Das war einfach ein verdeugtes Diner. Ich kenne mich schon wieder nicht aus. Wo ist mein Arthur? Na, warten Sie noch ein bisschen, bevor Sie Ihr Kriegsbeil auskommen. Schauen Sie, nein, nein, ich habe da, hab da gerade so eine Idee. Äh, mein, mein, mein weißer Glücksbär, ja, der Sohn der Sonne, der soll uns als Orakel dienen. Vermeiden wir dieses ganze Kriegsspektakel und zeigen wir, dass wir anständige Wüde sind. Da holt schon einer den Bären. Er redet zwar nichts, aber er brummt. Und das ist viel gescheiter als unser Hans Red. Und vielleicht schnappt er auch noch meinen königlichen Kollegen und beißt am Zahn. Das war's gescheit aus dem. Er ist nicht gut im Mann. Ja, wo bleibt denn der Bär? Er leuchte uns, ob Bär, das dunkle Gehirne, hier unter der Stirne. O Sohn der Sonne, deine Antwort sei uns Wonne. <lacht> Papa, Papa, das gartige Tier! Du Freigeist, denn das ist ja ein heiliger Bär! Ein zudringliches Biest ist er! Haben Sie nicht Angst, dass er es zerreißt? Zurück! Ich bin's! Wie? Ah. Ah. Er? Ah. Mein Arthur, was ist denn? Ein Bär? Der Fremdling? Merkwürdig. Sonderbar. Bitte, da! Das ist Ihr Sohn! <lacht> Bär! Der Bär? <lacht> Das geht nicht zusammen. Wir haben den gegessen, dem die Uhr gehört hat. Und die Uhr gehört mein Herrn Sohn. Den haben wir aber noch nicht gegessen. Also kann er mein Sohn nicht sein. Das ist ein indianisches Labyrinth ohne Fahrt. Keineswegs. Ich habe ihren Koch bestochen. Und statt meiner wurde der weiße Bär geschlachtet. Bestochen? Mein Koch? Mit, mit, mit was und wie? Ich habe ihn frisiert. Ist aber eine Schönheit. Die kräuselt, die lockt, gebrannt und tapiert. Nur da kann man freilich wirklich nicht widerstehen. Na sehen Sie, nicht Ihren Sohn, sondern den Sohn der Sonne haben wir gespeist. Ja, ja, mein Arthur ist Ihr Sohn. Nein, das, das, das glaube ich nicht so schnell. Der Stelle geben Sie sie zurück. Halt! Die Uhr ist eine Weile mir versetzt. Aber wenn das deine Uhr ist, dann bist ja du mein Sohn und ich dein Vater. Arthur, Papa! Aber eins muss ich sagen, das Tier war delikat. Ja, das war ja auch ein Sonnenbär, ein heiliger Bär. Lari, <lacht> Fari, ich wette, es schmeckt einer wie der andere. Aber ich glaube, ich werde mich jetzt aufs Bärenfleisch verlegen. Na, hätten Sie diesen Entschluss schon vor Jahren gefasst? 
So wie ich heute kein Mitte <lacht> Wie meinen Sie das? Ja, Sie werden nicht verstehen, wenn ich Ihnen sage, vielleicht werden Sie auch kein Witty verworren, wenn ich stets nur Bärenfleisch. Oh, meine Ahnung. Also, haben wir beide gegenseitig eine schauderhafte Reziprozität. <lacht> Karaibisches Naturell. Ein gar Gusto. <lacht> Appetitus Spurius. <lacht> Verzeihen wir uns als edle Männer. Oh ja, und die Erinnerung an diese Affäre sei ein für alle Mal erledigt. Sie reichen sich die Hände. Also Einverständnis von beiden Seiten. Es ist abgemacht. Ja, sie sei die ihrige. Dann jubel ihr Völker der Inseln. Nach meinem künftigen Residenzwigwam führe ich sie heim, die schöne Wilde als Braut. <lacht>